वेलकम टू तेलुगु रुचि मन की चेत वेस्ट वेरईटी कपल रेडी उन्नी मेरी गुम गुम फस्ट राज नमस्ते राजुगारी ओके मैं वंकाय चिलगड़पूर का पदार्थ चुद वंकाय चिलगड़पूर तैयार चेयरान पदार्थ वंकाय पाव कि उड़की चिलगड़प मुखल टमाटो पेस्ट कप तरग उपाय तरी पचिमीपका रे अलमेल पेस्ट टी स्पून उप तम तूने मूड टेबल स्पून पस मेकूर को धन पड़ी स्पून मुखल दीने को मसाल टाइप कावेगाबर पेस्ट का नुग्ल पेस्ट का वेसन का पलकल पेस्ट इधना याडेको गरम मसाला पड़े याडेको मन का मसाला वो पचिमिपका अल्लम वेल पेस्ट सो वीट तो पटे मेतिकूर याडा वंकाय मुख अलगे सरपड़ा उप कम पसंद चिलकड़प उड़की मग्गे अभी चोड़ा ग्रेवी को टमाटो पेस्ट वो मुखल का मुखल मुखल मन मग्पते टमाटो पेस्ट मन याद मैं वंकाय मुखल मग्त मन चुटका चूस इपड़ीसम इंको चिटका पची धन रुबेको रसमला रसा कड़की जुटी की बाग अस्कोनी हाफ एन अवर तरह गोरवे नील तो तलास्ना चूनते जुटू रहा तग्त अलागे जुटू बल्लि चिटका चूसर कदमी चुदा राज सो इंकोम उड़काली सो मैं टमाटो पेस्ट याडा 
సో దాంతో పాటుగానే ఆ మిగతా కూడా మగిపోతుంది సో పచ్చి టమాటోలు తీసుకున్నామండి కొంచెం చపాతీ లాంటి వాటిలోకి తినాలంటే ఇట్లా గ్రేవీ లాగా చేసుకోవచ్చేమో కదా టొమాటోస్ వాటిని అప్పుడు కొంచెం మనకి ఎక్కువ గుజ్జు గుజ్జుగా ఉంటుంది గుజ్జుగా ఉంటుంది సో రైస్ లో కూడా కొంచెం బాగానే ఉంటుంది అంటే మనం ఆ థిక్నింగ్ అనేది చూసుకోవాలి రైస్ లో కంటే కొంచెం ఎక్కువగా లూజ్ చేసుకుంటాం సో చపాతీలో కొద్దిగా థిక్ గా ఉంటే బాగుంటుంది అవునవును ఓకే సో ఆ మెంతి ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు తింటుంటే మొత్తం అంటే ఆ మెతి ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలుస్తుందేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఆ మెతి కాంబినేషన్ కొంచెం వేసినా అది బాగా ఎక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకు ఓకే సో ఆయిల్ రిలీజ్ అవుతుంది కానీ సో దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్నా చిలగడ దంపలో కొద్దిగా ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో సడన్గా చూస్తే ఆలు యాడ్ చేసామనుకుంటారు సో తినే అప్పుడు తెలుస్తుంది కొంచెం ఆ కమ్మదనం ఆ స్వీట్నింగ్ అనేది తెలుస్తుంది ఒక టూ మినిట్స్ మూత పట్టేసేద్దామండి సో అంటే చిలుగడ దుంపలో కూడా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేస్తే సో తర్వాత మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకు ఏంటంటే చపాతీనే కాకుండా జొన్న రొట్టె లాంటి వాటితో కూడా తీసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది సో వంకాయ ఆ జొన్న రొట్టెతో కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది సో ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగు చూద్దాం ఓకే కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మెంతి కూర వేసి వేయించాలి దీనిలో వంకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన చిలగడదుంప ముక్కలు ధనియాల పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ చిలగడదు చాలా బాగుంది సో మనం అనుకున్నట్టుగానే ఆ మేతి ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలుస్తుంది సో టొమాటో గ్రేవీ కరెక్ట్ గా సరిపోయింది వీటికి చిలకడదుంప కూడా చక్కగా మంచి స్వీట్నెస్ తో చాలా బాగుంది ఎస్ ఆ పులుపు తీపి కారం అన్ని మిక్స్ లో చాలా బాగున్నాయి సో ఆ చింతపండు పులుపు లేదు కాబట్టి మనకు ఆ టమాటో పులుపు ఎలాగో ఉంది కదా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగుంది అండ్ మేతి ఫ్లేవర్ ఆఫ్ కోర్స్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది హ్యాపీగా అలా కలుపుకొని తినేయచ్చు కావాలంటే రోటీస్ లో కూడా మీరు అన్నట్టు జొన్న రొట్టె లాంటి వాటిలో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది చూసారు కదండి చాలా టేస్టీ కాంబినేషన్ మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తలలో చుండ్రు అనేది చాలా చికాకు వ్యవహారం మరి ఇందువల్ల జుట్టు కూడా ఊడిపోతూ ఉంటుంది చుండ్రు తగ్గడానికి ఈ చిట్కా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రయత్నించి చూడండి పచ్చి కలబందని గుజ్జులాగా చేసుకుని ఆ గుజ్జుని ఫస్ట్ తల స్నానం చేసి జుట్టు బాగా ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత తలకి బాగా అప్లై చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉంచుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా నీళ్లతో తల కడిగేసుకోవాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చుండు తగ్గడమే కాకుండా జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట
ఈరోజు మనకి టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి కప్పులు రెడీగా ఉన్నారండి మరి చూద్దాం ఈరోజు ఎలాంటి వంటలు చేస్తారు హాయ్ అండి మీ పేరు ఏంటి సౌమ్య గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఉప్పల్ ఓకే హలో అండి మీ పేరేంటి శ్రీధర్ శ్రీధర్ గారు ఏం చేస్తుంటారండి మెడికల్ షాప్ అండి మెడికల్ షాప్ బిజినెస్ అనమాట ఓ సో మరి వంటలు వచ్చా శ్రీధర్ గారు మీకు అప్పుడప్పుడు చేస్తానండి పర్వాలేదా టచ్ ఉందా వెరీ గుడ్ సో మరి ఈ రోజు ఫస్ట్ ఎవరు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వంట మీరు చేసేస్తారా ఏమని చేస్తారు ఆలు గోబీ మసాలా ఆలు గోబీ మసాలా మంచి కాంబినేషన్ ఓకే మరి ఆలు గోబీ మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చూద్దాం ఆలు గోబీ మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు ఎండు కొబ్బరి కొద్దిగా వేయించిన జీడిపప్పు కొద్దిగా వేయించిన పల్లీలు పావు కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాము సౌమ్య గారు కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి కొంచెం జీలకర్ర కొత్తిమీర కరివేపాకు కొంచెం ఉల్లిగడ్డ వేసుకోవాలి సో బంగాళదుంప అండ్ గోబీ రెండు ఉడికించేసి పెట్టేసారా ఉడికించేసి పెట్టేసాను ఓకే ఓకే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మేము కదా ఇలా పడితే కొంచెం వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పసుపు వేగిన తర్వాత టమాటో సో దీనికి ఏమైనా పేస్ట్ లాంటివి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి ముందు మనము పల్లి కాజు కొబ్బరి పల్లి కాజు కాజు కొబ్బరి మిక్స్ చేసి పెట్టి వేయించి మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకే సో పచ్చి కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి కావాలంటే ఈ టొమాటో లాంటిది కూడా మనం గ్రేవీలా చేసుకోవచ్చు గ్రేవీలా చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఓకే కొంచెం వేగిన తర్వాత గోబీ ఓకే ఇదేంటి కొంచెం లైట్ గా బాయిల్ లైట్ గా బాయిల్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఆలుగడ్డ ఇది కూడా కొంచెం కొంచెం ఉడికించి వేసుకోవాలి బేసిక్ ఎక్కువ ఆలు గోబీ కాంబినేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చాలా మంది సో దీంట్లో కొంచెం మనం ఇట్లా మసాలా పేస్ట్ అవి యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం డిఫరెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో మీరు ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంటారా సౌమ్య గారు బిజినెస్ ఇంటి దగ్గర హైదరాబాద్ పిల్లలు ఉన్నారా బాబు పాప బాబు పాప ఏం చదువుతున్నారు బాబు ఎల్కేజీ పాప త్రీ ఇయర్స్ ఓ చిన్న పాప స్కూల్లో జాయిన్ చేయలేదు ఓకే ఓకే మాటలు వచ్చాయా మాట్లాడుతున్నా ఓకే ఏం పేర్లు పిల్లల పేర్లు భవ్యేష్ శ్రీ భవ్య భవ్యేష్ శ్రీ భవ్య ఓ భలే కలిసే వాటర్ ఏమైనా కావాలి వాటర్ పోసుకోవాలి కొంచెం ఇంకొంచైనా సరే కొంచెం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మగ్గని సో కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వాటికి పట్టేస్తే అప్పుడు పేస్ట్ అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మగ్గని వెయిట్ చేద్దాం చూద్దాం ఒకసారి ఒక ఉడికింది అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేసుకుందాం వంటలన్నీ బాగా వెరైటీస్ ట్రై చేస్తుంటారా సౌమ్య మీరు ఇంట్లో చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ అయినా కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ బాగా వంటలు చేస్తారా అండి టేస్టీగా చేస్తారా టేస్టీగా పెళ్లికి ముందు వచ్చా వంటలన్నీ మీకు సౌమ్య వచ్చండి ముందు నుంచి నేర్చేసుకున్నారా 
కొంచెం జీలకర్ర పొడి ఓకే సో పల్లీలు జీడిపప్పు అండ్ కొబ్బరి పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం కొంచెం జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా ఓకే మీ వారికి కూడా వంటలు మీరే నేర్పించారా అవునండి అవునా అంటే ఎందుకు నేర్పించాల్సి వచ్చింది అప్పుడప్పుడు చేయాలి కదా అప్పుడప్పుడు చేయాలి హెల్పింగ్ నేచర్ చేద్దామని హెల్పింగ్ నేచర్ ఓహో మీరు హెల్ప్ చేద్దామని వంట నేర్చుకున్నారు వెరీ గుడ్ మంచిదే లేండి ఎప్పుడైనా ఆవిడ ఊరు వెళ్ళినా అలా వెళ్ళినా కూడా హ్యాపీగా మీరే చేసుకుని తినొచ్చు మీకు నచ్చిన వంట ఎందుకంటే వంట వస్తే ఆ వెసులుబాటు ఉంటుంది మనకి ఏం కావాలంటే చేసుకోవచ్చు కదా బాగుంది టెక్స్చర్ అంతా కూడా మంచి మసాలా కర్రీ లాగా అయిపోయినట్టు ఓకే ఆలు గోబీ మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం ఆలు గోబీ మసాలా తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఎండు కొబ్బరి వేయించిన జీడిపప్పు పల్లీలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కాలీఫ్లవర్ ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు కారం ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి అంతే ఆలు గోబీ మసాలా రెడీ ఓకే అండి మరి ఆలు గోబీ కాంబినేషన్ లో కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా సురాజ్ గారు టేస్ట్ చూసేద్దామా ఓకే అండి మంచి కాంబినేషన్ ఇది బాగుంది బాగుందండి కొంచెం మసాలా ఘాటు పల్లి పేస్ట్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా తరచు చెప్తూ ఉంటాం ఏదైనా కొంచెం మసాలా ఫ్లేవర్ లో కొంచెం కావాలనుకుంటే ఇలాంటి పల్లి కానీ నువ్వులు కొబ్బరి ఏదైనా పొడి రూపంలో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు పేస్ట్ రూపంలో యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో కర్రీకి మంచి టేస్ట్ యాడ్ చేసింది బాగుంది బాగా వచ్చింది సో మరి చూసారు కదండి సింపుల్ కాంబినేషన్ బట్ కొంచెం అలా పేస్ట్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకుంటే మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొబ్బరి పాలలో చర్మాన్ని మృదువుగా మార్చే ఖనిజ లవణాలు పోషకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందుకే కొబ్బరి పాలు కొద్దిగా తీసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా రాసుకుని ఒక పది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం మీద ఉన్నటువంటి ముడతలు మచ్చలు ఇలాంటివి తగ్గడమే కాకుండా చర్మం ఆరోగ్యంగా కాంతివంతంగా ఉంటుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వంట చూద్దాం సో శ్రీధర్ గారు రెడీయా సో మీరేం చేస్తారా అండి వంట మునక్కాడ పాలు కొరి మునక్కాడ పాలు కూర చేస్తారా ఓకే ఓకే మరి మునక్కాడ పాలకూర కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం మునక్కాడ పాలకూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన మునక్కాడలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పాలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన టొమాటో ఒకటి ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా శ్రీధర్ గారు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దామా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే కొంచెం జీలకర్ర కొత్తిమీర ఓకే కరివేపాకు తర్వాత ఆనియన్ రీసెంట్గా మీరు వంట చేసి ఎన్నాళ్ళు అయింది ఐ మీన్ అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు మీకు చేయాలనిపిస్తే హెల్ప్ చేద్దాం అన్నప్పుడు అంటే ఎలాంటి హెల్ప్ చేస్తారు అన్ని హెల్ప్ చేస్తానండి అంటే కట్టింగా లేకపోతే కుకింగా మామూలుగా మొత్తం చేసేస్తారా జనరల్ గా అప్పుడప్పుడు వన్ మంత్ ఒకసారి హెల్ప్ చేస్తాను అన్నట్టు వన్ మంత్ ఒకసారి హెల్ప్ అంటే మరి ఆవిడ కూడా బిజినెస్ చేస్తారు కదా పాపం 
వాళ్ళు పిల్లలు చూసుకుంటున్నారు కదా మీది మెడికల్ షాప్ క్లోజ్ చేస్తారు కదా సో మీరు కూడా సగం డాక్టర్ అనమాట అయితే ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ వచ్చి తలకాయ నొప్పికి బిల్లు ఇవ్వండి ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో నెక్స్ట్ టైం పెద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ సో ఎన్నాళ్ళుగా ఉందండి ఈ బిజినెస్ మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ మేడం ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అవును మేడం ఓకే నెక్స్ట్ పసుపు పసుపు కొంచెం సో అయితే మీ పిల్లయ్యాక స్టార్ట్ చేశారా అవును మేడం ఓ నైస్ అంతకుముందు అంటే వేరే ఏమైనా జాబ్ చేస్తున్నారా మెడికల్ షాప్ లో చేశాను గాంధీ హాస్పిటల్ లో టెన్ టెన్ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను ఓ అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓ సూపర్ టమాటో ఓకే సో మంచి సింపుల్ వంట ఎంచుకున్నారు అనమాట ఎక్కువ కష్టం లేకుండా ఏ మీరు అలా అనుకుంటున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా మీలాగా జంటగా చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వంటలు కూడా చేశారు ప్రొఫెషనల్స్ లాగా అనమాట అంటే వాళ్ళకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంట వంట సో అట్లా ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళే కదా సో అట్లా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వంటలు కూడా నేర్చుకుంటారు సో మునక్కాడ వేసేద్దామా ఇది ఆల్రెడీ ఉడికించారు కదా ఓకే ఇది కొంచెం మగ్గనిద్దామా టమాటో సో అది కాస్త మెత్త పెడితే అప్పుడు ఉడికించి మునక్కాళ్ళు వేసేసుకోవచ్చు సో వెయిట్ చేద్దాం చూద్దామా అండి ఓకేనా సో మునక్కాడతో చేసే రెగ్యులర్ వంటల్లో ఇది ఒకటి కదా మునక్కాడ పాలకూర చాలా కమ్మగా చాలా బాగుంటుంది మునక్కాడతో సో ఇప్పుడు కాస్త ఆ మునక్కాడలకి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టాలంటారా ఓకే మరి ఎప్పుడైనా ఖాళీ టైం దొరుకుతుందండి మీకు కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటారా వన్ మంత్ ఒకసారి అప్పుడు ఎలా ఇక్కడ ఏమైనా హాలిడే కల్లా వెళ్ళటం కానీ వెళ్తూ ఉంటారా వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం ఉప్పు కారం వేసేసుకుందాం సరిపడంత ఉప్పు ఓకే మిర్చి పౌడర్ సో బాగా స్పైసీగా తింటారా మరి పిల్లలు పిల్లలు కూడా తింటారు తినేస్తారా ఎవరెవరు ఉంటారు మా మరిది వాళ్ళు మేము అత్తయ్య వాళ్ళు అందరు అందరు తోడు కోడలు కూడా ఉన్నారా ఓ సో అందరూ ఉంటారు కాబట్టి చక్కగా ఇలా వంటలు ఇలా పిలిచి మీకు అదే పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదేమో కదా సూపర్ చూద్దామండి సరిపోతుందా కొత్తిమీర ఏమైనా వేస్తారా పై నుంచి సో మునక్కాడ పాలకూర రెడీ ఓకే మరి మునక్కాడ పాలకూర కూడా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మీకు సార్ చూద్దాం మునక్కాడ పాలకూర తయారు చేసే విధానం ముందుగా మునక్కాడలు ఉడికించుంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు టొమాటో ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మునక్కాడలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత కారం ఉప్పు వేసి పాలు పోసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మునక్కాడ పాలకూర రెడీ సో మరి మునక్కాడ పాలకూర కూడా తయారీ విధానం చూసారు కదా సో రాజు గారు ఇది కూడా టేస్ట్ చూసేద్దామా ఓకే అండి చేసుకోవడం కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది బాగా వచ్చింది 
సో ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు టేస్ట్ వైజ్ ఏమి ఎక్కువ తక్కువ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నాయి రెండు డిషెస్ కూడా సో హ్యాపీగా మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు సో ఆల్ గోబీ రెగ్యులర్ కాంబినేషన్ సో అది రోటీలోకి అయినా రైస్ లోకి అయినా ఆ కాంబినేషన్ చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది సో చాలా మంది పూరి లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు కూడా సో ఆలు గోబీ కాంబినేషన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు చాలా బాగుంది సో ఇలా మున కర్రలో కూడా కొంచెం పాలు పోసి చేసుకోవడం బాగుంది కొంచెం బెటర్గా ఇద్దరులోకి అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు కూడా చాలా బాగున్నాయి సో కొంచెం బెటర్గా ఆలు గోబీ ఓకే సో కొంచెం మసాలా అదని యాడ్ చేయగానే అలా తింటుంటే మంచి అడిషనల్గా ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా తెలుస్తుంది లైట్గా సో బాగా చేశారు ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు కాకపోతే అలా పై సౌమ్య గారికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో సౌమ్య గారు మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజీ వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండ్ శ్రీధర్ గారు మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇద్దరికి కూడా మరి మీరు కూడా జంటగా వచ్చి ఇలాగే మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి మీకోసం ఇంకో చిట్కా టమాటాలు లేని కూరను మనం అసలు ఊహించుకోలేము కొన్ని రకాలుగా టమాటా మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో విధాలుగా మేలు చేస్తుంది ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు మాత్రం టమాటా చాలా చక్కటి మందని చెప్పాలి ఎందుకంటే టమాటాలో ఉండే లైకోపిన్ అలాగే విటమిన్ ఏ అనేవి ఆస్తమాకు చాలా చక్కటి మందులాగా పనిచేస్తాయి ఆస్తమాతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు మాత్రం రోజుకు ఒకటి రెండు టమాటాలను తీసుకుంటే చాలా మంచి ఫలితం ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ సో మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక స్నాక్ ఐటమ్ చేస్తున్నాయండి సో అరటి సగ్గు బియ్యం వడలండి అరటి సగ్గు బియ్యం వడలు ఎస్ ఓ సో యూజువల్ గా సగ్గు బియ్యంతో చేసినప్పుడు ఓన్లీ ప్లెయిన్ సగ్గు బియ్యంతో చేసేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ కొంచెం అరటికాయ కూడా వాడుతున్నాయి సో మ్యాష్ చేసి వాడితే కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ అనేది కూడా వస్తుంది సో పైన లేయర్ అనేది కూడా కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తుంది ఓకే రాజ్ గారు ఓకే మరి అరటి సగ్గు బియ్యం వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం అరటి సగ్గు బియ్యం వడలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన అరటికాయలు రెండు సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు శనగపిండి పావు కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ బియ్యపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దాము ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం ఉడికించిన అరటికాయల్ని ఇలా మెత్తగా మెది పెట్టేసుకోవాలి సో మనకు అప్పుడు వడలు చుట్టుకోవడానికి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అలాగే సగ్గు బియ్యం ఒక అరగంట పాటు నానబెట్టి పెట్టేసుకోవాలి నీళ్ళు వాళ్ళు చేసి పెట్టేసాను నేను సో ఈ ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి సో డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ముందుగా ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం సో ఆయిల్ ఇస్తారా సో ముందుగా ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం అలాగే ఈ మెది పెట్టేసుకున్న అరటికాయ దాంట్లో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం సో కొంచెం బ్యాండింగ్ కొరకు అలాగే కొద్దిగా టేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది శనగపిండి సో కొంచెం క్రిస్పీగా రావడానికి బియ్యపిండి కొద్దిగా జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో కావాల్సిన మనం పచ్చిమిరపకాయలు పేస్ట్ రూపంలో అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సరిపడ ఉప్పు సో కొద్దిగా కారం సో ఇది కొంచెం కలర్ అనేది కూడా యాడ్ చేస్తుంది మనకు కొంచెం పసుపు ఫైనల్గా కొత్తిమీర అండి సో ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం దీంట్లో ఉడికించిన అరటికాయ ఉంది తర్వాత నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం కాబట్టి సో ముందు కలిపేసుకొని ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే అప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో బాగా అన్ని కలిసి పెట్టట్టుగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి సో అరటికాయ తడి అది సరిపోతుంది అనుకోవాలి చూసి మనం సరిపోతుంది అనుకుంటే అక్కడతో మనం డైరెక్ట్గా మనకి వడలు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది మనకు సరిపోతుందండి సో బాగా కలిపేసుకున్నాం ఓకే రాజ్ గారు సో మీరు కలిపేస్తున్నాడు మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకేనండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మెంతుల్ని నానబెట్టుకుని గుజ్జులాగా చేసుకోవాలి 
అందులో కొద్దిగా తేనె కలుపుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ మెంతుల్లో ఉన్నటువంటి నియాసిన్ విటమిన్ బి త్రీ వీటి వల్ల చర్మం మీద ఉన్నటువంటి మొటిమలు మచ్చలు అలాగే ముడతలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గు ముఖం పడతాయి కొత్త కణాల ఉత్పత్తి కూడా ఇది ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది చిట్కా చూసేసారు కదండి వేసేసుకుందామా రాజు గారు ఓకేనండి సో కొంచెం చేయికి అప్లై చేసుకుని ఆయిల్ సో కొంచెం స్లో ఫైర్లో చేసుకుంటూ బాగుంటుందండి సగ్గు బియ్యం కొంచెం మనకు లావుగా ఉంటాయి కదా సగ్బియం కూడా బాగా నానబెట్టుకోలేకపోతే గట్టిగా అయిపోతుంది గట్టిగా అయిపోతాయండి నానితే ఏంటంటే మనకు కొంచెం పుల్లతనం వస్తుంది కొంచెం సాఫ్ట్ గా అయిపోతుంది సో ఇది ఏదైనా టొమాటో సాస్తో కానీ లేకపోతే ఫ్రెష్ గా మనం రోడ్డు పచ్చడి ఏదైనా టొమాటో చట్నీ చేసుకున్నా బాగుంటుంది సో ఇలా ఎన్ని కావాల్సి మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు సో కాసేపు అయిన తర్వాత వీటిని మెల్లిగా అలా టర్న్ చేసుకున్నామండి సో ఫస్ట్ వేసినాయి ముందు టర్న్ చేద్దాం సో అలా మెల్లిగా వేగుతూ ఉంటే ఈలోపు మనం కార్వింగ్ చేసుకున్నామండి కందతో స్వాట్ ఫిష్ చేస్తున్నాను అలా ఒక స్లైస్ కావాలా మనకి సో ఇక్కడ వెనక ఇలా ఫిన్స్ లా ఇస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా అవన్నీ మనం తీసేసుకుంటే ఇది కొంచెం డౌన్ చేస్తున్నామండి సో ఇక్కడ గ్రోవర్తో ఫినిషింగ్ చేద్దాం అలాగే ఫ్రెండ్స్ కూడా నెక్స్ట్ టేల్ సో ఇక్కడ హెడ్ సపరేషన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మిరియాలు పెట్టేస్తే మనకు సరిపోతుంది ఓకే మనకి ఓడాలు కూడా రెడీ అయిపోయి ఓకే సో ఆయిల్ అంతా కూడా డ్రై అయిపోయింది చూడండి
అరటి సగ్గు బియ్యం వడలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా సగ్గు బియ్యం నానబెట్టుంచాలి ఉడికించిన అరటికాయలు మెదిపి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం శనగపిండి జీలకర్ర తరిగిన అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కారం పసుపు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో వడల్లా వత్తుకుని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే అరటి సగ్గు బియ్యం వడలు రెడీ వడలు తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి రాజు గారు కరకరలాకు చాలా బాగుంది కొంచెం వేడివేడిగా కొంచెం స్పైసీగా అంటే కొంచెం కారపొడి కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా అవును చాలా బాగుంది అండ్ ఆ సగ్గు బియ్యం పై పై వంతా కూడా చాలా క్రంచి క్రంచిగా అయ్యాయి ఎస్ అండి ఆ అరటికాయ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది అంటే బేస్ మనం టోటల్ గా అదే తీసుకున్నాం కదా అవును బాగుంది ఆ వేరియేషన్ తెలుస్తోంది చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజు సో అరటికాయ ప్లేస్ లో మనం ఏంటంటే కావాల్సితే అప్పుడప్పుడు కొంచెం కంద కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మనం ఉడికి చేసి కొంచెం మెదిపేసి వేసుకున్నా అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి బాగుంటుంది బాగుంది టేస్ట్ వైజ్ గా ఇలా అరటికాయ కాంబినేషన్ థాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదండి అరటి ఇంకా సగ్గు బియ్యం కాంబినేషన్ లో వడలు చాలా బాగున్నాయి మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తాజా అల్లం ముక్క తీసుకుని నిమ్మరసంలో ముంచుకుని భోజనం చేసిన తర్వాత తింటూ ఉన్నట్లయితే తిన్న ఆహారం బాగా జీర్ణం అవడమే కాకుండా అజీర్తి గ్యాస్ట్రబుల్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి కూడా దూరంగా ఉండొచ్చు ఈ రోజు మనం చూసిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ వంకాయ చిలకడ దుంప కూర ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వంకాయ దాంతో పాటు చిలకడ దుంప కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మనకి వంకాయ అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వంకాయలో క్లోజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోగా ఉంటున్నా కూడా ఓవరాల్గా ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది వంకాయలో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఉంటుంది ఎస్పెషలీ సాలుబుల్ ఫైబర్ అనేది మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది సో పొటాషియం కూడా క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టు టూ నైంటీ ఎంజీ వరకు మనకి వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ వైటమిన్స్లో ఎస్పెషలీ వైటమిన్ సి కానివ్వండి అలాగే అయన్ అండ్ ఆల్సో పిరిడాక్సిన్ అండ్ మెగ్నీషియం లాంటి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ అనేవి మనకి వంకాయలో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ వెజిటేబుల్ కాకపోతే ఎవరికైతే ఎలర్జీ ఉంది అంటే వంకాయ నుంచి ఎలర్జీ ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి వెజిటేబుల్ అవాయిడ్ చేస్తే అవాయిడ్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు ఈ రెసిపీలో మనము యాడ్ చేస్తున్న అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే ఉంది అది చిలకడ దుంప అండి సో చిలకడ దుంప ఈజ్ అగైన్ అ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ సో హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటు పొటాషియం సోడియం లాంటి ఎలక్ట్రోలైట్స్ చిలకడ దుంపలో గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ మినరల్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ కింద కూడా మనం ఈ రెసిపీకి కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆలు గోబీ మసాలా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆలుగడ్డ అలాగే కాలీఫ్లవర్ కూడా యాడ్ చేసాము సో మెయిన్గా మనం యాడ్ చేసింది ఆలుగడ్డ కనుక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆలుగడ్డలో క్లోజ్ టు సెవెంటీ క్యాలరీస్ వరకు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ హై ఉండడంతో పాటు మినరల్స్లో ఎస్పెషలీ ఎలక్ట్రోలైట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే పొటాషియం కంటెంట్ సోడియం కంటెంట్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి ఆలుగడ్డ నుంచి లభిస్తుంది వైటమిన్ సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ అయన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మైల్డ్ అమౌంట్స్లో మనకి ఆలుగడ్డలో నుంచి లభిస్తుంది సో అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అది కాలీఫ్లవర్ సో కాలీఫ్లవర్ ఇస్ హై ఆన్ ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి అండ్ మినరల్స్లో మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ క్రోమియం లాంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ అనేవి ఈ కాలీఫ్లవర్లో మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు ఎస్పెషలీ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండి పిల్లలకి ఇది చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ మునక్కాడ పాలకూర ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ములక్కాడ అలాగే పాలు యాడ్ చేసాము సో మునక్క
క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అలాగే వైటమిన్ సి వైటమిన్ కే అండ్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కాల్షియం మినరల్స్లో ఎస్పెషలీ మెగ్నీషియం అండ్ మిగతా వైటమిన్స్ ఎస్పెషలీ బీ టూ కానివ్వండి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి మునక్ కార్డ్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ అండి అండ్ ఎస్పెషలీ సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది మునక్ కార్డ్లో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది డ్రమ్ స్టిక్తో పాటు మనం ఈ రెసిపీలో పాలు యాడ్ చేస్తున్నాం సో పాలు ఈజ్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అంటే డైరీ ప్రోటీన్ అనేది మనకి ఈ పాల నుంచి చాలా వరకు ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్లో క్లోజ్ టు క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తాయి అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫోర్ టు సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ మినరల్ కాంబినేషన్ రెసిపీ సో అండ్ డిఫరెంట్గా ఉన్న రెసిపీ అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ అరటికాయ సగ్గు బియ్యం వడలు ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అరటికాయ దాంతో పాటు సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేసాము అండ్ ఆయిల్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్స్ అ డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి డీప్ ఫ్రైడ్ అవడంతో ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఆయిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఫ్యాట్ అనే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ హై అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు మనం సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇట్స్ అ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అట్టికాయ కూడా యాడ్ చేసాము సో అట్టికాయ ఇస్ అగైన్ అ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ సోర్స్ అండి సో ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ హైగా ఉంటుంది సో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హైగా ఉండడంతో ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని ట్రై చేయడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్ లేదంటే హైపర్ టెన్సివ్ పేషెంట్స్ అలాగే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు వన్ టు టూ పీసెస్ వరకు ట్రై చేస్తే ఎప్పుడైనా ఒకసారి సరిపోతుంది రాజు గారు ఈరోజు అన్ని వెరైటీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి సో వంకాయ ఇంకా చిలగడదుంప కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీగా ఉంది యూజువల్ గా పులుసులు లాంటి వాటిలోనే మనము రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్